大家早上好，早晨像打仗一样，吃了一个早餐，座位转过来，赶紧去房车场，九点半了，咱们干脆今天晚上住到房车场门口算了。我早晨起床了，吃一点我就去车间里面了，你继续睡懒觉嘛，对吧？这样两不耽误嘛。钥匙给你留下啊。遮阳挡拉上，然后现在还有这么多昨天晚上换下来的衣服，小娇留在车里洗衣服。我把这个电动车给它斜搭着，电动车这样斜搭着也不影响开后门。我进去了啊！本来说是我的房车地面昨天下午会到，但是呢昨天下午没有来，今天看一下能不能来。地面没有到啊。到了的话就开始安装了。这辆车的地面刚到，马上要吊装了。地面、墙面，这是一套，要来的话是一块来的。墙面上这些窗户都开好了，窗户四周它是有那个金属的框架，镶在这个墙面里边的。这个应该是顶子啊，这个应该是顶子，顶子里边还有这个走线的走线的孔。这都是做的时候直接把这个管道镶在里边做的。地面啥时候来？说今天到，我妈在外。哎，那个那个音箱那个框子昨天做了没有？我图画给他了，他没板子了。刚才不是你来的好，我想起来问他了一下。今天早上又是在房车场里转悠了一早晨，没货，东西没到，干不了。小娇，开门。但是饭是混到了啊！早晨衣服洗的差不多了，还有最后一批，衣服也比较多啊，分三批洗是吧？嗯。以后那个洗衣机大一点吧。你这个稍微能大一点，但是咱们确实洗的有点太多了，外衣积蓄啊，内衣、秋衣、秋裤。现在房车里是二十四度，空调打开。设置到二十二度。花菜、西红柿炒蛋，中间这是个啥菜啊？肉。牛肉炒粉条是吧？牛肉炒粉条。吃完饭有点困了，睡个午觉吧。被子拿上去。B 型房车就是空间有限啊。拿了一床厚被子出来，又做了一床薄被子，就多出来了，没地方放了。你不睡吗？睡呀、啊，你先睡睡了一个小时啊，现在是一点二十几了，再去厂里看看吧。地板还没有到，咱们就现在确定一下别的配置，先定一下过水热，看是用哪一种。这个是八十片的过水热，这个是五十片的过水热，这是八十的。这个是不是？啊，这个是八十的。啊，你意思我用五十片就够了？拿个小的，我们因为要蓄水的，就是会就背小一点。啊，对对对。现在他们这个过水热有所升级，是增加了一个蓄水的，这个差不多，这样放差不多。也不会小，我管子弯不过来。管子你再加上三公分就够了呀。没是背出来一点是吧？不是，我那个床本身就宽呀、啊。你你你把尺子来，来，嗯，三公分样子哈。你这样，哎，按这样子。要七十五样子，最长啊、哦。七十五。嗯，这边也要接管子，是吧？估计七十七十二三样子。今年他们这个过水热是改进过的，原来只有一个这个，现在多了一个这个东西。这个东西呢，就是可以把呃水先烧热，存在这个水箱里边。现在要解决的就是安装的问题，看怎么样
能节省地方，把这两个水箱都放下，直接拉过去了，省得老老老跑到这来，对呀、啊，对，先把先把配件先领出来再说，对呀、啊，嗯，我早刚才把它拉拉走了，嗯，直接先拉过去，不装回事。刚才拿过去的那个过水位是卧式的，现在再拿一个立式的过去，比划一下，看怎么装，省地方，咱们就怎么装。虽然咱们这次换的是 C 型房车，但是呢，这个空间合理的利用还是不能马虎。那就那就用这个，这样装，就这样装是吧？嗯嗯，这是够的，足够的，不行，嗯，够啊，够了，对啊，嗯。够了，够了，够了，够了。这个还没挨一块儿。刚够，刚够。这样，这个应该是够了。它出来了以后，然后再接这个，接来完这个这个，它这个出水再接到暖风，把它串起来，不串起来不灵。今天研究了一天过水热，现在可供我选择的呢是两套方案。你觉得咱们现在的用起来感觉怎么样？这个热水能跟得上不？偶尔偶尔天太冷的时候还是稍微有一点点，稍微有一点点凉。啊，但是呢，咱们原来是这种，这是八十片的，效果肯定要比这种还要好一点。哦。啊，因为咱们 B 型车空间有限嘛，就是这是五十片的，咱们现在要用的就用用那种八十片的，比咱们原来的效果更好一点，就是一个中和的效果，比这个好，但是呢，没有这一套好。这个就是你关了之后还有很多热水用，是不是关了，等于是这个里边烧了一点水，先放在这儿，然后呢，这边持续还在烧，所以说这样用热水时间更持久一些。那个呢，就是效果肯定是不如这个，但是呢，比原来咱们只有这一块这个热水又更能好一点。那还不选这个？选这个？嗯，我也会选这个，因为这个，这个占地面积也大。对啊。会占用很多的咱们房车里边的储物空间，因为我觉得，咱们 B 型车上用这个五十片的，洗澡觉得还行。那么现在升成八十，八十片了的话，肯定是有一个提升，比现在的感受稍微更能好一点。但是呢，这个东西，我还是跟大家分享一下啊，这是他们研制出来的一个新系统，啊，新的热水系统。如果说是有。哪个朋友啊，就是天稍微冷一点的时候，呃，对这个热水要求比较高，咱们就可以选这一套系统啊。但是呢，随之带来的呢，就是储物空间上稍微会有一点点的侵占啊。因为我是装一个这样的过水热，上面呢我还想装一个燃气罐，装了这个呢，这个装燃气罐可能就稍微影响一点啊。如果大家如果说是选用柴油灶的话，就没有这个困扰了啊，就可以选择。直接选择这一套。现在我把音箱拿进去。师傅说是音箱炖的外壳，现在已经雕好了，过去要拼装，试验一下。就在这儿拼装吗？我先还还没那个呢，我先一个个套起来，我看看。嗯，这样的啊。嗯。这行不行？这样哈。没有啊。可以可以可以可以啊。嗯，我先大概拼一下，好吧？好好好。嗯。啊、哦，还没封边呢啊、哦！还没封边，因为我要试试看嘛。完，假如有有相差了，我们就是有问题了，我就要跟你重新调，懂吗？对对对。这样的哈。对。我先大概拿螺丝打一下，到时候封个边，再把它拆了。好、哦，这个是前边的。等一下，我先一道道把它拦起来，好吧？好。啊、有问题了再再处理。今天房车又是没有什么实质性的进展啊，等于是又放一天，又到下班时间了。先去镇子上买点东西，还要寄一个快递。刚才发了一个顺丰快递，把我的钥匙寄回家了，让家里人进我住的那套房子，把房车的绿板给我寄过来。现在我们再去买菜，肉也没有了，要不然咱们今天就不做饭了，感觉有点累。今天买点菜，买点肉备着。然后咱们吃个馄饨，那天吃那馄饨感觉还可以，是吧？嗯，先吃吧，吃饱了再去超市，超市就在对面，也很近的，还是一个。
大份一个中份一个大份一个中份啊。啊，点了一份鸡蛋炒面。哎，咋跟那个不像呢？咋跟看那个不像呢？那个加了辣椒。你可以加点辣椒。好吃不？炒面加这个绿豆芽、嗯、还可以吃的。嗯嗯，好呀。哦，你的红豆也来了，要不再来双筷子给你？啊、哦，再来双筷子，红豆也不错，一个汤的，一个干的，配合起来吃。吃完饭了，东西也买好了，咱们要不今天就不回纺车营地了吧？有吃有喝，有水有电，好，直接去公园驻车吧。